আজ দুপুর দুইটাই রাজধানীর গাবতলির আন্ডারক্রসে ছুরিকাঘাতে একজন ব্যক্তি মারা গেছে কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তা এখনো জানা যায়নি পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার আরেক নাম স্যান্ডেলিনা স্যান্ডেলিনা সো
জানো কি করো জীবন আসলে মানুষকে কই থেকে কই নিয়ে যায় শোনো বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী আছে ম্যাক্সিম গোরকি তিনি কি বলছেন জানো বলছে এক একজন মানুষরে একজনের কান্দে পা দিয়া উপরে উঠতে হয় যদি পা না দিতে দেয় তাহলে তার ডাক্কায়া গুতায়া সরায়া উপরে উঠতেই হবে বুঝলে না উনি যদি বইলা না থাকে তোমার কোনো সমস্যা আছে যাও তো যাও নিজের কাজ করো যাও ফালতু পোলা পাই পুলিশ তো আমাকে খুঁজতেছে ওর যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় আরে বাবা কিচ্ছু হবে না আমি আছি না শুধু হ্যাভে রিল্যাক্স হবে হ্যাভে রিল্যাক্স এবার একটু হাসো তো এই তো জানটু আসো চলো মালিবাগের কালেকশন একটু লো বস কেন ওইটা তো বস রানী রান্নারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন পরনারী স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ মনের জন্য খারাপ উভয় হইতে বিরত থাকাই উত্তম আমি আমার সব কিছু মনে আছে তরে আমি কই থেকে কই তুলে নিয়ে আইসি আরে আমি না থাকলে তুই তুই রাস্তা রাস্তা ভিক্ষা করে খাইতি ফকিননি জি ভাইয়া তো এখন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি একদিনের মধ্যে তুই ওয়াহিদের হয়ে গেলি আমি তোর রানীর মতো করে রাখছিলাম তুই সব কিছু ভুলে গেলি ফকিননি তাহলে ভাইয়া এখন আমার কি করা উচিত তুই ওয়াহিদের সাইরা দিবি এরকম ওয়াহিদের মতো ডজন খানেক সিন্ডিকেট মেম্বার আমার হাতে আছে ফকিননি আমাকে ওয়াহিদ কে ছাড়তে বলবেন না 
আমি ওয়াহিদকে অনেক ভালোবাসি আমি ওয়াহিদকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না বিখ্যাত মনীষী স্তালিন বলছে যে নিকট শত্রু তারে বাসায় রাখতে নাই টাইফোন ফ্যাব্রিক কেয়ার ফ্যাব্রিক কেয়ার এর সুপার পাওয়ার তোমার জায়গা হয়েছে কি আমার বুকে আমার পাশে তুমি সবসময় এমনই থাকবা লাইটটা অফ করে দিস কালকে থেকে তুমি এবার সিন্ডিকেটের মেম্বার সাহেদ যে এলাকাগুলো সামলাই তো কালকে থেকে সে এলাকাগুলো তুমি সামলাইবা ঠিক আছে এবার খুশি তো এই যে ব্যবসার এই অবস্থা কেন কোন সালা নিজে গো কাজ ঠিকঠাক মতো করোনা তাই না হ্যাঁ বস গত পরশু দিন পাঁচ কেজি সবজি নিয়ে পুলিশ ধরে মামলা করেন তিনটা এখনো জেলে আছে সপ্তাহ আপনার দেখার কথা ছিল কিছুই তো দেখলেন না ভাই দুই দিন পর পর রেড পড়ে ওই দিনে দুইটা মাগি পালাইছে এইভাবে তো ব্যবসা বাণিজ্য চলতে পারে না ভাই ভাই সরকার যে এমনি এগুলো পালে আমরা কিছুদিন পর পর কিছু লোককে ধরে আনি লেঙ্গা লুড়া কুড়ে দিই সেগুলো পালাই যায় কাম করতে চায় না এত কষ্ট করে কাজ করি আমরা আমাদের পার্সেন্টেজ মাত্র ওয়ান পারসেন্ট এভাবে কি হয় আমাদের পার্সেন্ট দিতে হবে টেন পারসেন্ট 
ময়নার মনে তো দেখি কথা ফুটছে কথা কইব না ভাই জীবনে রিক্স নিয়ে কাজ করি আমরা কোন প্রোটেকশন তো নাই বেতন কম বেশি এক পার্সেন্ট কমিশনও বাড়ব না সিন্ডিকেট কেমনে চলে সেটা আমার খুব ভালো করে জানা আছে আর এরপরে যদি এরকম ঠাকুরমার ঝুলি লয় আমার কাছে আহস সবগুলার টাইনা ছিঁড়া ফলাবো কিন্তু তোরা যদি সিন্ডিকেট চালাইতে না পারোস তাহলে নতুন লোক চালাইব রানে 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 কই গেল আসো 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 বসো ওইতেছে গিয়া রানী হুম আর এরা সব সিন্ডিকেটের লোকজন চিনে রাখো তুমগুলি আর একটা খবর শাহেদ সিন্ডিকেটের সব টাকা পয়সা নিয়ে ভাগছে ওর খোঁজ লাগাও ওরে অক্ষত অবস্থায় আমার সামনে নিয়ে বা কেউ কিছু করবা না যে নিয়ে নিতে পারবা তারে ঢাকা শহরে একটা বাড়ি লিখে দিব বোঝা গেছে আর শাহেদ রে না পাওয়ার আগ পর্যন্ত রানী সিন্ডিকেটের সব দেখভাল করব হুম বস সে তো বেটি মানুষ পারবো তো বেটি না বেটি না বেটি না ওই সে গিয়া বম ওই ভুইটে উঠলে তোমগো কাউরে বিশ্রায় পাওয়া যাইব না বিখ্যাত এক শিল্পী মাউ সেতু তিনি বলেছেন নারী সকল ক্ষমতার উৎস সমুদ্র <laughs> আমি তো সাঁতার জানি
মদ এবং নারীতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই হুম একটা কালকে রাত্রে বুঝতে পেরেছি আর এটা এখন বুঝলাম কালকে রাতে কি বেশি বাগলামি করেছি খুব বেশি না খালি একটু সমুদ্র ঝাঁপ দিতে চেয়েছো সেই কারণে তুমি সুইমিং পুলের পাশে এসে বসে আছো সেই কারণে না আমি মাঝে মধ্যে এখানে এসে বসে থাকি জীবনের মানে খোঁজার চেষ্টা করি জীবনটা আসলে কি জীবনটা আমার কাছে একটা নাটকের মতন পদে পদে ঘটনা নাটকই তো আচ্ছা তুমি এইখানে মানে এই পর্যন্ত আসলে কিভাবে তোমাকে কেন বলবো তাই তো আমাকে কেন বলবে তোমাকেই বলবো কারণ তোমাকে বলা যায় তুমি রানি না আমাকে চিনতে পারছো আপনার তো চিনি সরাফ ভাই ঢাকায় থাকেন আরে বাবা রে বাবা তুমি তো দেখি আমার ব্যাপারে সব খোঁজ খবর রাখো তা কই যাইতেছিলা আমি একটা জায়গায় প্রাইভেট পড়াই তো ওইখানে পড়াইতে যাইতেছি বাহ বেশ তো তুমি কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছো দেখতেও রানীর মতো কি যখন না ঢাকা শহরের সুন্দরী মায়ের কাছে তো আমরা একদম দাসি বান্ধি আরে ধুর ওইগুলো তো সব আটা ময়দা সুজি পানি দিয়ে ধুইবা সব শেষ তুমি মার্শাল্লাহ দেখতে চান্দের মতো চলো তোমার আগায় দিই না না আমি আমি একলা যাইতে পারবো আরে একলা তো যাইতে পারবাই আমার তো কোনো কাজ নাই চলো আরে বড় হয়েছো এত সরমের কি আছে চলো তো আরে চলো কালকে দেখা হবে এই যে কালকে দেখা হবে কিন্তু দেখলে ঝামেলা হবে আমি তো দেখতেছি বয়স হয়ে গেছে আচ্ছা চলো তোমার আগায় দিন আরে চলো তো চলো আস্তে আস্তে আমি পার মতো সমস্যা নাই তো আমি তো
टाइफोन फैब्रिक केयर फैब्रिक केयर इज सुपर पावर आपने हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है इतना तो नोटुन रास्ता मुझे तो सर हम तो प्राइवेट टाइम से शुरू करते हैं एक दिन प्राइवेट ना पड़े लेकिन सुहाई ना हम तो प्रत्येक दिन प्राइवेट पड़ा है अच्छा प्रत्येक दिन प्राइवेट पड़े कौन टाइम का बोलते हैं इतना तो ढाका शो हम ना हम यहाँ से शुरू करते हैं तो तुम्हीं ढाका शो रहा शो इखने भूर्ती हो इखने स्टूडेंट को रिपोर्ट हो उन्होंने टक्कर कमी तो कर बा आमर तो ढाका शो रह क्यों ना ही तो वन ढाका शो रह क्यों ना ही तेलावी के आपने आपने क्या नाम लेके ऐसे किस्सू कर बैं आमी क्या तुम्हारे जो लोग ऐसे किस्सू कर बो तुम्हीं बोल सको ना ऐसे तुम्हारे यहाँ में ढाके नहीं है जब भालो एक टा कॉलेज भूर्ती करा तार पर शॉप की सुबह बुस्ता करें ताऊ बोल सुना किस दिन इस बुस्ता है ना अब्बा अब्बा कोई क्या ला है तो माँ ऐसे किरे दो ही पिलेटे भात कल लेगा तो मारे रमाले के तू ही मुखे तूले खावा ना दिला मैं खामू ही ना मागो कुत्तों शो हमारे बुरा बाप टा कोई मुखे ना तूले दिले खामू तू और माँ ना ना खा आ की शांति इस हांति लगे तो वैसे ऐसी माँ दो दिन पहले जमर बिया होए जाए बो तो हम क्या मुख्य चला खाए बो तुम्हारे तो बिया हमें बाड़ी पर शुद्ध मुँह आज जो हम फिर लग बे तो हम घुटे घुटे टुक कर दे खाए हम अब फिर तो माँ बाई से जाके ले तो ले जहाँ मेरा कुर्ती हो जाने दे माँ होइ से मुख्य भात नहीं अभिषेक कथा कोई तो है ना तो रो खाओ आमित तो हमारे लायक आलू दिए तो खाओ। तुम्हें कि शुद्धि शुद्धि आमरे ढाके नहीं ऐसे कॉलेज से भुट्टी करें दीपा। आजू, तू तुम्हारे की मालूम है? मीठा कथा बोलती सी। अच्छा शोलो, सोलो हमरे पाला है जी। कैन? पाला मु कैन? तुम्हें मर अब्बा शादे कथा कुछ पढ़ बना? तुम्हारे अब्बा शादे कथा को, कथा गौर पर तुम्हारे अब्बा जवाब मायने नहीं � आमर बाप जीवन हो मायने नहीं बोलो। किंतु आमर आप बताओ आमर सारे बस्ते पर बोलो। तामी तुम्हारे सारे बस्ते पर मो। बुच्ची। तुम्हें आमरे मालूम ही बात होगी। ना ना, आमी तो उड़े कोई नहीं। आमी आमर आप बस तो ऐतबो रो बेईमानी करते पर मो ना। अजू शोलो। इसे हमरे ढाके जावो। तार पर जावर ये नाती नाती रूसी लेते हैं बट दूसरों ने मायने नहीं सी ये डा कोरा की ठीक हुई वो आमरों पर कितना भी शश नहीं अभी यहाँ सीतो बहुत सारा
ঐতিহ্য আর আধুনিকতার আরেক নাম স্যান্ডেলিনা স্যান্ডেলিনা সোপ তাও তো তুমি আছো এই যে কত ক্ষমতা আর আমি থাক বাদ দাও আমি তখন ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ারে পড়ি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা খুন হয় সেই খুনের মামলায় আমি না থাকা সত্ত্বেও আমাকে গ্রেফতার করা হয় আমার মায়ের এত সামর্থ্য ছিল না যে যে আমার মামলাটা নিয়ে উচ্চ আদালতে লড়াই করবেন আমার জেল হয়ে গেল জেলে গিয়েই আমার ওয়াহেদ সাহেবের সাথে প্রথম দেখা হয় ওখানে আমি ওনার গা হাত পাটিপে দিতাম সেবা শুশ্রূষা করতাম ফুড ফরমাস কাটতাম আর কি পরে ওয়াহেদ সাহেবি আমাকে জেল থেকে বের করেন আমার আপা তো আগে থেকেই ছিলেন না জেল থেকে বের হয়ে দেখি মাও চলে গেছেন উনি যদি আমাকে বের না করতেন তাহলে আমি সেই জেলেই পচে মরতাম তারপর থেকে আমি উনার সাথে কাল থেকে আমরা আর ওয়ান পার্সেন্ট লাভে কাজ করবো না এক পার্সেন্ট কেন তুমি পাও না পাই তো ভাত পাই থাকার জায়গা পাই আর কি চাই দরকার আছে কাল থেকে তুমি আর আমি ফর্টি পার্সেন্ট চাইবো এই কথা আর ভুলো মুখে এনো না এই সমস্ত কথা নিয়ে আমি কত সিন্ডিকেট মেম্বারকে চোখের সামনে হারিয়ে যেতে দেখেছি তুমি জানো আমি জানি সবকিছুর একটা শেষ আছে আরে বাবা সহজ কথা কেন বোঝেন না আমি বলছি তো কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ দেখতেছি আমি ব্যাপারটা আচ্ছা হ্যাঁ রাখেন রাখেন হ্যাঁ ওয়ালাইকুম কি অবস্থা জানো কালকের থেকে আমাদেরকে চল্লিশ পার্সেন্ট করে দিতে হবে শোনো বিখ্যাত দার্শনিক লেলিন কি বলছে জানো লেলিন বলছে নারী যখন কিছু চায় তাকে সব কিছু দাও উজার করে দিয়ে দাও হ্যাঁ আরে আমার যা তো কিন্তু ওই যে চল্লিশ পার্সেন্ট কিন্তু হবে না আরে বাবা এই সব কিছু তো তোর আমার যা সব কিছু তোর ওই বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সব সব কিন্তু চল্লিশ পার্সেন্ট কিন্তু হবে না দেয়া যাবে না আসলে এটা কোম্পানির রুলস সিন্ডিকেটের রুলস চেঞ্জ করতে হবে রাজা রে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মাইকেল জ্যাকসন বলছেন অবাধ্য নারীকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হবে ঠিক কি না রাজা গেল কই সারা জীবন কি মানুষের পায়ের নিচে পড়ে থাকবো হ্যাঁ আমাদের জীবনের কোনো গ্যারান্টি নেই কোন দিন 
শালার বুদ সাহেদের মতো আমাগরো গায়েব করে দিয়া বলবে টাকা নিয়ে পালাই সব রিস্ক নিব আমরা আর সব কষ্ট করব আমরা আর টাকা সব নিয়া যাবে ওই সালার পুত কেমন কেমন জন কন্দ বেতেছি मेम्बर बनइल सब क्षेत्र तरे दिल शहरे तर রানী বানাইছি আমি তোর আর কি লাগবো আই ফাকে নি কি লাগবো তোর এইটাই বাকি তো ল টাইফুন ফেব্রিক কেয়ার ফেব্রিক কেয়ার ইট সুপার পাওয়ার আই টেনশন করো না গান তো আমার থেকে নেবে গানটা লোড থাকবে না 